Ripoti hiyo inayotokana na taarifa ya utafiti wa mapato na matumizi ya kaya ya mwaka 2014-2015 imeangalia viashiria vya afya, chakula, elimu, maji, makazi na upatikanaji wa habari kwa watoto ambapo kaya zinazoongozwa na wanawake ni masikini zaidi ukilinganisha na zile zinazoongozwa na wanaume. Akizindua ripoti hiyo, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Idi Haji amesema matokeo hayo yatasaidia sekta husika kutathmini utekelezaji wa mipango kuhusu patikanaji wa huduma bora kwa makundi yote ya jamii. Matokeo haya ni muhimu katika kufuatilia utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya kitaifa na kimataifa ya kiwemo ya mkuu safari na malengo endelevu ya dunia ya mwaka 2020-2030 hasa lengo la kwanza nilosema kuondoa maskini wa aina zote mahala popote. Akizungumzia kuhusu uzinduzi wa ripoti hiyo Mtakwimu mkuu wa serikali Bima Yasa Mahfudh amesema taarifa hizo za hali ya umasikini wa watoto umetokana na mahitaji ya uchambuzi wa taarifa zilizokuwemo katika ripoti ya jumla ya utafiti huo wa mapato na matumizi ya kaya kwa mwaka 2014-2015. Uchambuzi wa taarifa hizi ulitokana na kuwepo kwa mahitaji ya viashiria mbalimbali vya umasikini kwa watoto ambavyo havikuweza kuchambuliwa katika ripoti ya ujumla ya utafiti huo uh, kutokana na kuwa uchambuzi wake unahitaji utaalamu maalum Mwakilishi wa shirika la UNICEF lilosaidia kuandaliwa kwa ripoti hiyo Bi Maha Damage amesema utafiti umebaini kiwango cha umasikini unatofautiana kwa mujibu wa umri wa watoto Maskini unatofautiana kwa mujibu ya, wa umri ya watoto Asilimia inaongezeka kwa kikundi cha watoto walio na umri kati ya miaka mitano na kumi ya saba. Na uki china, eh, chini na uki chini ya was, wastani katika watoto kati ya umri wa miezi sufri, sufuri sorry, na miezi hamsini 